Българското училище има нужда да бъде променено и според мен това е спешно, за да се постигне истинска промяна ам, и тя да остане такава, е необходимо да променим а, в средата в училище, но и всеки един участник в нея. И за това създадахме този модел. Моделът едно училище за всички е системен подход, а, чрез който помагаме на училището да достигне желаната промяна. В началото е хубаво училището всъщност да си зададе някои от основните въпроси, какво е необходимо за да бъде едно училище приобщаващо. Първия въпрос е къде се намира приобщаването. Би следвало да се случва навсякъде в училище, да няма специален кабинет за него. Би трябвало да е във всяка една класна стая, да е в учителската стая, в двора и най-важното е да е отвъд тази физическа среда. И учители, и ученици, и директора, родителите да имат нагласи за приемане на различията. Той започва с а, един анализ на средата, която училището прави заедно с един инструмент. В Център за преобщаващото образование екипът ни вярва, че всъщност единствено на базата на, самооцен... на, на искрено направена самооценка и то не от един човек или от а, ръководния екип, може да видиш всъщност да се огледаш и да видиш ти къде си спрямо някакви зададени индикатори, които ти подсказват стремежа. След като направят тази самооценка, изберат по какво да работят през а, съответната учебна година, следващата стъпка е формиране на екипи. Една от следващите стъпки в този цикъл на работа са а, плановете за действи. Вече след като определят каква е тяхната цел, решават как да я постигнат, т.е. какви дейности да включат, кой от екипа или извън екипа ще отговаря за тези дейности. И вече в края на годината отново преминават през този процес на самооценка, така че да успеят да видят по какъв начин са се справили. След като направихме самооценката, ни стана ясно и в същото време е малко даже болно, че в училищно управление а, имаме върху какво да работим. Най-слабото звено там беше по точката грижа за психичното здраве на учителите. Под грижа за психоемоционалния климат в училище, ние разбираме съвместните усилия както на ръководството на първо място, така и на самите учители, в някои случаи на външни специалисти, да създадат една работна атмосфера, която поставя а, въпроси, свързани с добруването на учителя в училище начина по който се чувства учителя и това как се отразява на работата му с децата. Област педагогически практики е една от най-предпочитаните от учителите области за работа в модела, защото тя е най-близка до тяхното ежедневие, е свързана директно с работата им в училище, в класната стая. Акцентът в а, тази област на работа е идентифицирането на силните страни на учениците, както и евентуалните затруднения, които те могат да имат в училище. Работата в тази област е свързана с овладяване на различни нови методи на работа, като, например, мултисензорното учене, социално-емоционалното учене в класната стая, което прави учителите много по-уверени и също така подкрепя децата да развият голям набор от умения в клас.
детска закрила, може би, ако попитаме учителите, биха я определили като най-трудната област от модела. Учителите от една страна смятат, че да, те имат своите нормативни задължения, но като цяло разбирането за област детска закрила е свързано с това, че задачите тук са по-скоро на социалните служби, на семействата и като че ли от тези три субекта на последно място и на училището и учителите. Партньорство с родителите е най-избираемата и най-привлекателната за работа област от модела за изграждане на приобщащата училищна среда. От една страна ние искаме родителите да бъдат наши партньори, но от друга страна се притесняваме от тяхната оценка. Благодарение на модела, благодарение на обучението, което преминахме по модела, училищната общност се отвори за родителите и родителите. И е убедена в това, че ако родителите са част от процеса, наистина това работи в посока на успеха на всяко дете и на паралелката и на училището като общност. По-важно за нас беше да помогнем на училищните екипи да могат да развиват рефлексивни умения, да анализират това, което се случва в класната стая, да анализират това, което се случва в училището, и оттам да могат да вземат решения. И въобще модела ме привлече с това, че структурира всъщност нашата работа в посоките, в които ние желаем да вървим. Най-полезното от работата по модела е работата в екип. Това, че се научихме да работим в екип, това, че се научихме да се изслушваме, да получаваме обратна връзка и да не се притесняваме тогава, когато не успяваме. Всичко, което се случва в училището, то е като едно перпето мобиле. Обаче да може да бъде осмислено. Ако само правим неща, без да ги осмисляме, тогава наистина по-трудно бихме могли да реализираме някаква промяна. Но от работата ни, от дългогодишното ни партньорство с училищата, голяма част от българските училища искат да се променят. Те искат да бъдат по-добро място за своите ученици.